Iyan. Eto na guys, ang update ng aking Superworms Bleeding Project. So, yung iba e eh, nasa final stage na ng kanilang life cycle. Ang beetle stage, ang adult stage, kung saan e eh, makakapag-breed na sila. Yan. Focus ka. Yan o. Nasa beetle stage na itong mga to. Obviously. <laughs> Pero yung iba e, eh, yan nasa pupa stage pa lang. So, etong mga to, last week sila nag-transform into beetle. Kaya nakaseparate na sila. No, hindi ko lang binidyohan guys. Tapos yung iba, kaka-transform lang this week. Gaya na ito. Tapos itong maputi pa to, itong isang to, fresh na fresh, kaka-transform lang into beetle. Maputi pa. Oh. <laughs> so ngayon guys, gagawa na natin sila ng kanilang breeding box. Which is this one. Plastic lang siya na may tatlong blowers. Yan. Okay. So, setup na natin to. So, ang first step natin ay paggawa ng top ventilation. Guhitan nyo lang. Kanyan. Yan. And then, ang pangkakat natin ay acrylic cutter. Ito. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo. Ang gagawin nyo lang, papainitin nyo lang to sa apoy. And then, Pwede nyo nang panghati, no? Tsaka dahan-dahan lang kayo guys, baka kayo mapasok. Okay? Pero ang gagamitin ko, acrylic cutter. Ang disadvantage lang ng acrylic cutter, makalat, no? Maraming ganito, oh. <laughs> so, eto na. Malapit ng mabutasan. So, kung gamit kayo ng kutsilyo, Siguro nyo lang guys na yung manipis ang gamitin nyo. Gaya nito, manipis lang para mas madali no? kapag makapali mahirap. So ito pagkatapos ng acrylic cutter, gagamitin na natin ng dapat sana yung cutter na manipis. Kaso hindi ko mahanapin nga akin eh, kaya ito na lang kutsilyo. Ayan. So madali na lang siya. Ayan. So yan guys, ang kanilang top ventilation. <laughs> Pagkatapos, papadukan ko siya ng screen mesh. Ganyan, siguro mga ganito lang. Mark lang natin. Yan. Wala akong cutter na pang aluminum. Kaya ito na lang gunting sacrifice ko. <laughs> Sana kaya. Kaya. Yung linis. So, ganyan guys. So, di ba? Pagkatapos, ang gagawin ko, lalagyan ko ng tunilyo sa apat na kanto. And then, lalagyan ko ng seal sa bawat kilid para hindi sila makatakas no? sa labas at sa loob. Yan. So, hahayaan ko lang matuyo yan. Mga 2 minutes lang siguro. And then, yung loob naman ang babanata natin.
Yan. So, sa loob din guys para hindi sila makasiksik dito. Itatagilid ko muna to para hindi mag-leak yung glue sa labas. Ganyan muna. Papatuyin ko muna. So, pagkatapos ng top ventilation, ang next step ay Yan, paggawa ng ng salaan <clears throat> or ng paglagay ng screen mesh dito sa first drawer no para dito yung mga beetles and then kapag may itlog sila yung itlog masushoot sa butas and then mahuhulog sa second drawer parang ganito sa ating mealworms breeding box yan ito yung mga beetles Tapos dito na uhulog ka nilang mga itlog. Sa gitna, mayroong screen mesh. Ayan o. Focus ka ha. Ayan o. Sa gitna may screen mesh. So kapag na yung itlog sila, nasushoot yung itlog sa butas. And then nauhulog dito. So yung mga baby mealworms nandito. Maliliit pa lang. Okay. Pero minsan mayroong mga, of course, hindi... Hindi na shoot lahat kaya may mga lumalaking mealworms dito. So, same principle din guys, no? Bubutasan and then papatungan ng screen mesh, ganun lang, no? So, eto na. Tapos na ang ating strainer ng mga itlog. <laughs> Yan. So, matibay na to. Hindi basta-basta naalis. Yan, tapos sealed sa bawat gilid. Okay. So, ganito lang yan. Yan. Yun. So, tapos na to guys. Bale, ang gagawin ko na lang ay lilinisan ko na lang to. Okay. So, eto na. Ang final process. Ang pag sa kanila. Dito sa breeding box. So, Kailangan ko munang lagyan ng bedding itong first drawer. So, ang gagamitin kong bedding guys ay oatmeal or oats. Yan. Okay. Ganyan lang guys. Ang daming nakalat. Yan. So, unahin natin itong ilipat itong mga first batch natin. Yan, mga black na. Yung mga yun eh, mga white tsaka brown pa lang. Kaka-transform pa lang. <laughs> Itong carrots, fresh pa naman ito eh. Kaninong umbaga ko lang ito nilagay dito eh. So, okay pa to. Yun, ikaw ang nauna. First beetle to land on on the breeding box. <laughs> Guys, napakasigla. So ito guys, nalagyan ko ng egg crate para meron silang hides. Yan. Ganyan lang. So kung mapapansin nyo eh, nagtago agad sila dun sa madilim. <laughs> so kailangan nila ng hides. Okay, so let's proceed sa ating pag rehouse. Ito ba't di kumagalaw? Ay, gumalaw ka. Ah, yun. Buhay siya. Yan o. Carrots. <laughs> Itong isang to. Kaka-transform lang. Yan. Yakap-yakap yung kanyang pinagbihisan. 
inaabsorb yung moisture. Siguro yung nahirapan silang mag-transform para di may dehydrate. Okay, lika dito. Yan, dapat dahan-dahan lang. Huwag madiin yung pag-ipit para di sila mapisa. <laughs> Itong mga ito yung kakatransform lang eh, kaya medyo soft pa. Oops, nahulog. Sorry. Yan. Ipapost ko muna guys and then ililipat ko lang silang lahat ano, para mabilis tayo. So yun, nailipat ko na silang lahat. So itong carrot, saan ka nalang magiging source of moisture, source of water. Tapos itong bedding nila, oats, ang kanilang pagkain. Yan, so ganun lang kasimple. Itong carrots, bukas, kinong umaga, papalitan ko para hindi siya mabulok, hindi siya mag molds. Kasi once na nag-molds to, itong mga oats mag-molds din eh. So mahirap na. So yun, bale kung tamang pagkakabilang ko, nasa 22 beetles itong mga to. Yung iba nandun na sa pinakaloob ng tatago sa madilim na lugar. And then meron pa tayong mga few pa dito. Hinihintay natin mag-molt, mag-transform into beetles para marami-rami na. <laughs> Yan. So hopefully ay mangitlog na sila. Ito kailangan ko lagay ng oat bran. Sagit lang guys ha. So ito guys, meron na siyang oat bran. Yan. Medyo manipis lang kasi para lang naman sa mga itlog eh. Sa mga baby super worms. Yan ang gamit ko. Oat bran. Okay. So hopefully mag start na kayong magparami. No? Sana ay mangitlog na kayo. <laughs> And then hopefully maging successful to. Tapos kapag medyo malalaki na yung babies, ililipat ko na sila dito sa mas malaking drawer. Yan, wala mo nang kwan, wala mo nang bedding kasi wala pa namang itlog eh. And then kapag, yun nga kapag meron ng mga baby superworms, lalagyan ko na ng ventilations to sa gilid. No, tsaka sa harapan, tsaka dun sa likod. Kasi ito, lalagyan ko dun ng pagkain ng mga gulay. So, kailangan maganda rin yung airflow, yung circulation sa loob para hindi basta-basta magmold yung mga prutas or gulay na ilalagay natin. Ganun lang kasimple. So, hopefully successful itong ating superworms breeding box. Okay, so, etong ating breeding box. Ilalagay ko dito. Sa tingin ko kasya naman eh. Ah, mabigat itong sand pa ito. Yan. Pasok to pasok. Ayan. Kasya. Ayan. <laughs> so yun guys. Sana ay successful itong ating superworms breeding box. Kapag meron ng mga baby superworms dito, i-update ko na lang kayo guys. No? So yun guys. Maraming salamat.